Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня суббота, совершается заупокойное богослужение, совершается, что самое главное, полная божественная литургия. Служится литургия святителя Иоанна Златоустова. И в этот день читается евангельский отрывок и читается отрывок из богослужебной книги «Апостол». И в этот день церковь читает два отрывка. Это отрывок из послания апостола Павла к Салунинам, фессалоникийцам, если говорить по-русски, а не по-славянски. Это стандартное заупокойное чтение в дни особых поминовений усопших. Поэтому мы часто слышим это, этот отрывок, мы еще будем к нему возвращаться в течение года. Соответственно, считаю необходимым обратить свое внимание на тот отрывок, который стоит как рядовое чтение. А это отрывок из послания апостола Павла к евреям, 10 глава, стихи с 32 по 38. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий» то сами среди поношений и скорби служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами обращаем свой взор вновь к новозаветным текстам, к посланию святого апостола Павла к евреям. Вернее, это не совсем послание, это скорее богословский трактат, ибо он построен по такой структуре, которая чужда посланиям. Ибо послание – это в таком общем смысле это письмо, которое характерны определенные э, структурные особенности, такие как видение, приветствие, э, написание адресата, написание э, и того, кто пишет это послание. В этом послании ничего такого нет в начале. В конце есть короткое завершение, но только по этому критерию мы не можем назвать это послание. Поэтому в строгом смысле это богословский трактат. Но он не становится для нас от этого хуже или лучше. Поэтому будем обращаться непосредственно к тексту. Итак, апостол Павел обращается к адресату послания и э, напоминает им, условия их жизни, напоминает то, что они уже преодолели, в чем они, скажем так, уже имеют опыт. Он пишет о том, что они в прежние дни ваши, в прежние дни их, соответственно, претерпевали страдания. В 32 стихе «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Итак, просвещение. Просвещение – это, в строгом смысле, это и есть наше крещение. И сегодня мы должны понимать, что таинство крещения – это не просто какой-то отдельный ритуал отдельного человека. В Древней Церкви этому таинству уделялось очень большое внимание, о чем у нас есть отголоски в самом богослужении, отголоски древней практики и древнего глубокого уважения и понимания всей важности этого момента. Например, мы называем богоявление, мы называем Рождество, Рождеством, а богоявление называем крещением, богоявлением, но также эти праздники называются просвещение. Соответственно, почему? Потому что в древности в эти праздники крестили, и мы можем увидеть это в богослужении, когда вместо привычного три святого перед чтением как раз таки апостола поется три, три святое, да, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас в обычные дни, а в дни, когда людей в древности крестили, в этом моменте поется стих из послания святого апостола Павла к Галатам, который на русский переводится так «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» и завершается троекратным величанием Бога «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». 
По-славянски звучит так. Елицы во Христа крестивтеся, во Христа облекостеся. Соответственно, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Здесь мы тоже видим, они были просвещены, то есть они действительно уверовали, уверовали как община, уверовали как некое тело Христова, не единолично, но именно в общности, в общности, в общности ближних, которые их окружают. Соответственно, что мы можем сказать, исходя из этого? Действительно, все адресаты этого послания, этого трактата богословского, они действительно уверовали во Христа. И они выдержали великий подвиг страданий. То есть, крестившись, они а, четко давали себе отчет, что они крестятся, и а, это крещение повлечет на них какие-то невзгоды, в их какие-то скорби внешние со стороны окружающих их людей, язычников, или мы не знаем, кто конкретно окружал адресатов этого текста. Соответственно, 33 стих говорит нам следующее. «Сами среди поношений и скорбей служа зрелищем для других, они были зрелищем, многие видели, и действительно это зрелище указывало на силу веру и на истину этой веры, Принимая участие в других, то принимая то, они сами служили зрелищем, то сами принимали участие в тех, кто находился на острие каких-то гонений, каких-то скорбей. То есть они были активными христианами, которые несли ответственность за свой выбор. Потому что вера предполагает добровольное принятие. Принятие каких-то догматических истин, принятие того образа жизни и тех последствий, которые э, необходимым образом следуют за исповеданием веры. Соответственно, вера – это всегда э, глубоко личная, но в то же время э, некая общность людей, которые исповедуют одну и ту же веру, одно и то же учение. Соответственно, они находились в этом состоянии и принимали участие в таких людях, которые так же, как и они, находились, они в свое время, а эти люди вот в конкретно это время находились на острие каких-то гонений. Соответственно, ибо вы и моим узом сострадали, апостол Павел говорит прежде всего о себе, он действительно находился много раз в заточении, и они сострадали ему, это было деятельное сострадание, это не было просто, знаете, как какое-то сидение за пределами решетки и горевание по поводу того, что апостол Павел находится в заточении. Это, вероятно, это была какая-то деятельная помощь, потому что у апостола Павла все то, что мы сегодня называем какими-то эмоциями, которые не выходят за пределами человеческой психики, да, то для апостола Павла вот сострадание, терпение, которое звучит здесь в 36 стихе, это не просто эмоция, это живое следование вере, тем убеждением. То есть это не эмоция, а это скорее какой-то поступок. Терпение, выраженное в активном преодолении тех скорбей, которые существуют. И э, сострадание, соответственно, это тоже активное действие. Поэтому сегодня, как мне кажется, мы должны тоже с вами акцентировать свое внимание не на эмоциональной составляющей, а на нашей деятельности. Что и есть за пределами наших эмоций. Насколько наши эмоции истинные, насколько они продуктивны. И не нужно нам сегодня не низводить христианство до просто какого-то эмоционального состояния. Нужно, чтобы христианство было деятельным. Сострадай, но сострадай так, чтобы это сострадание было не показным и лицемерным, а действенным и приносило плод, какой-то плод тому, кто действительно страждет. Если ты терпишь, то не будь пассивным человеком в этом состоянии, а активно ищи пути преодоления этой ситуации, внутренне укрепляйся, чтобы достойно выйти из этого испытания. Поэтому будем активными христианами, будем молиться об этом и будем помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу за Его помощью, благодатью. И в то же время, когда мы читаем Священное Писание, это Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи.